ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അനോസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു ഫ്ലാൻ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫ്ലാൻ പുഡിങ്ങും പിന്നെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണിത് ഒരു മൂന്ന് ലെയറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി സ്വീറ്റ് ഡെസേർട്ടാണിത് അപ്പം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാരമൽ ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര മെൽട്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമുക്ക് കാരമൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം കാരമൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന് ഒരു കയ്പ് രസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുഡിങ് ഡിഷിലേക്ക് ഈ കാരമൽ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ സൈഡിലേക്കും വരുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റിയേക്കാം ഫ്ലാൻ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയിൽ നിന്നും ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മധുരം നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മധുരം ചേർക്കുക കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇനി അതൊരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ വാനില സെൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചുള്ള പഞ്ചസാര മൊത്തത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മധുരം കുറച്ച് കുറവ് പോലെ തോന്നി അപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഡ്രൈ ഗ്രേസ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇവിടെ അരക്കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒരുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മാത്രമേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു രണ്ട് മുട്ട കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
രണ്ട് മുട്ടയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ടൈമിൽ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൈസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും മുട്ട നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വേണം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കട്ട കെട്ടി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്പാച്ചില കൊണ്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടയില്ലാത്ത ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം കുത്തിളക്കാനൊന്നും പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് താണ് പോവും മാത്രമല്ല ഭയങ്കരമായിട്ടും ഹാർഡാവുകയും ചെയ്യും സാവധാനത്തിൽ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരുപോലെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്ററിന് വേണ്ടത് അപ്പം നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫ്ലാൻ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ നമുക്കിതൊന്ന് അരിപ്പയിലേ കൂടെ അരിച്ചെടുക്കണം എന്തെങ്കിലും കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലാൻ കേക്ക് പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കാരമൽ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ്ചർ സാവധാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബബിൾസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ സാവധാനത്തിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേക്ക് ബാറ്റർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് താണ് പോകുന്നുമില്ല പതുക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഒരു അലൂമിനിയം ഫോൽ കൊണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അതിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഹോൾസും കൂടി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു ആവി ചെമ്പിലാണ് ഈ കേക്ക് പുഡിങ് ഇന്ന് റെഡിയാക്കുന്നത് ആവി ചെമ്പിലേക്ക് അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് മിനിറ്റ് വരെ സമയം സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അത്രയും സമയം വേണ്ടുന്ന വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അലുമിനിയം ഫോയിൽ കുറച്ചൊന്ന് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ അതിൻ്റെ പൊടികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായി വെന്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം 
ഇനി ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഓവല സ്പൂണോ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടുവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് പുഡിങ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുത്ത് കഴിക്കാനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഈ മാജിക് കേക്ക് എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് പുഡിങ് ആണിത് മൂന്ന് ലയർ നന്നായിട്ടാണ് ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം ഇൻഷാല്ല താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്